হ্যালো স্টুডেন্টস আমি বিকাশ স্যার আজকের এই ভিডিও লেশনে আমি যেটা শেখাবো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দেখো তো শিখতে পারো নাকি প্রথমেই দেখে নেব হোয়াট ইজ দ্য ফ্রেজ এ ফ্রেজ ইজ দ্য গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস উইথ এ স্পেসিফিক মিনিং অর্থাৎ এক শব্দ একদল শব্দগুচ্ছ যার একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে তাকেই আমরা ফ্রেজ বলি অর্থাৎ একাধিক শব্দ থাকবে সেখানে এ ফ্রেজ ইজ এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স হ্যাভিং ইনকমপ্লিট সেন্স অর্থাৎ একটা ফ্রেজ একটা বাক্যের অংশ হবে অথবা কোনো ক্লজের অংশ হবে যার সেন্সটা হবে ইনকমপ্লিট পূর্ণ নয় অর্থটা পূর্ণ হবে না অসম্পূর্ণ অর্থ হবে তিন নম্বর দেখো এ ফ্রেজ হ্যাজ নো ফাইনাইট ভাব ফ্রেজে ফাইনাইট ভাব থাকে না ফাইনাইট ভাব কোনগুলো যেগুলো কর্তা বা তোমার টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তন হয় সেই ভাবগুলোকে আমরা ফাইনাইট ভাব বলি সেরকম কোনো ভাব থাকবে না যেগুলো টেন্স অনুযায়ী বা কর্ত অনুযায়ী পরিবর্তন হবে ফ্রেজে এরকম কোনো ভাব থাকে না তারপর দেখো এ ফ্রেজ ওয়ার্কস এজ এ পার্টিকুলার পার্স অফ স্পিচ ফ্রেজ অনেকগুলো শব্দ হলেও সেগুলোকে আমরা একটা নির্দিষ্ট পার্স অফ স্পিচ হিসেবে ধরে নিই হয় অ্যাডজেকটিভ অ্যাড ভাব এরকম ধরে নিই আর কি এবার দেখো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দ্য প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ওয়ার্কস এজ এন অ্যাডজেকটিভ অর অ্যাড ভাব ইন এ সেন্টেন্স মজার ব্যাপার নাম প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কিন্তু এটা অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডভার্ভ হিসেবে বাক্যে কাজ করে ইট বিগিনস উইথ এ প্রিপোজিশন ফলোড বাই না অবজেক্ট দুটো জিনিস থাকবেই শুরুতেই প্রিপোজিশন থাকবে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আর যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে একটা অবজেক্ট থাকবে অর্থাৎ কাকে কিভাবে কখন ইত্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরগুলো থাকবে সেগুলো থাকবে সাধারণত প্রিপোজিশন তার সঙ্গে নাউন বা প্রোনাউন এগুলো থেকে থাকে দেখো কি বলছে দ্য অবজেক্ট ইজ জেনারেলি এ প্রোনাউন প্রোনাউন হতে পারে নাউন হতে পারে নাউন ফ্রেজ হতে পারে অথবা নাউন ক্লজ হতে পারে অবজেক্টটা কিসের অবজেক্ট প্রিপোজিশনের অবজেক্ট ক্ষেত্রে দ্য অবজেক্ট মে হ্যাভ মডিফায়ার অবজেক্টের আগে মডিফায়ার থাকতে পারে মডিফায়ার কোনগুলো হয় অ্যাডজেক্টিভ থাকবে অ্যাডভার্ব থাকবে কি থাকতে পারে ইন্টেন্সিফায়ার থাকতে পারে ভেরি মাছ ইত্যাদি কি থাকতে পারে তোমার ইন্টেন্সিফায়ারের সঙ্গে থাকতে পারে তোমার কোয়ান্টিফায়ার সংখ্যাবাচক শব্দ ডিটারমাইনার থাকতে পারে ডিটারমাইনার কোনগুলো এ অ্যান দি আর্টিক্যাল এগুলোকে ডিটারমাইনার বলে থাকি আমরা এগুলো থাকতে পারে অর্থাৎ প্রি মডিফায়ার থাকবে কোথায় থাকবে অবজেক্টের আগে কোন অবজেক্ট প্রিপোজিশনের অবজেক্ট এক্ষেত্রে প্রিপোজিশন থেকেই কিন্তু প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা শুরু হবে তারপরে থাকবে এগুলো তার মানে হচ্ছে এটা যে প্রিপোজিশন তারপরে কি থাকতে পারে মডিফায়ার তারপরে কি থাকবে নাউন বা প্রোনাউন মনে রেখো এটা এবার দেখো ফরমেশন প্রথম যেটা ফরমেশন বলেছি প্রিপোজিশন প্লাস প্রোনাউন কিরকম ইট ইজ এ গিফট ফর হিম ফরটা থেকে শুরু হচ্ছে ফর হিম হিমটা প্রোনাউন ফরের পর হিম আছে এটুকু হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এবং গিফট কার জন্য তার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ফর হিম ফর থেকে শুরু হচ্ছে সেই জন্য এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কিন্তু গঠনটা প্রিপোজিশন প্লাস প্রোনাউন ঠিক সেরকম ভাবে দেখো নেক্সট কোহলি প্লেস উইথ ইমোশন কিভাবে খেলে আবেগের সঙ্গে খেলে এখানে উইথ ইমোশন উইথ থেকে প্রিপোজিশন ফ্রেজ ইমোশন হচ্ছে নাউন তাহলে প্রিপোজিশন প্লাস নাউন এই ফরমেশন এখানে তৈরি হয়েছে তারপর দেখো প্রিপোজিশন প্লাস নাউন ফ্রেজ হি লিভস ইন এ ব্যাড কন্ডিশন লিভস ইন এ ব্যাড কন্ডিশন ইন থেকে শুরু হলো কিন্তু এ ব্যাড কন্ডিশন এ হচ্ছে ডিটারমাইনার ব্যাড অ্যাডজেকটিভ তার সঙ্গে আছে কন্ডিশন এটা নাউন ফ্রেজ তাহলে ইন প্রিপোজিশন প্লাস নাউন ফ্রেজ নিয়ে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তৈরি হলো তারপর দেখো প্রিপোজিশন প্লাস নাউন ক্লজ হতে পারে আই বিলিভ ইন হোয়াট ইউ শে হোয়াট ইউ শে লিঙ্কার আছে সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে ফাইনাইট ভার্ব আছে সুতরাং ওটা একটা ক্লজ সেই ক্লজটা নাউন ক্লজ এর কাজ করে নাউন ক্লজ কি পরের লেশনে পরে অন্য লেশনে বলবো আর কি ইন থেকে শুরু হচ্ছে ইন প্রিপোজিশন এখান থেকে শুরু হচ্ছে তারপরে কি বসছে নাউন ক্লজ সুতরাং এটা একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইন থেকে সে পর্যন্ত এবার দেখো ইউসেজ ব্যবহার গুলো দেখো এ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ক্যান বি অ্যান অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ হোয়েন ইট আনসার্স কোয়েশন হোয়েন ওয়ার অ্যান্ড না হাউ ওটা অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ এর মতো কাজ করে অর্থাৎ অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ সবসময় অ্যাডভার্বের মতোই কাজ করে কখন যখন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় কখন কোথায় কিভাবে হোয়েন ওয়ার হাও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে তখন সেটা 
অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ অ্যাডভার্বের মতো কাজ করবে কোনটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা উদাহরণগুলো দেখে নি হি প্লেজ ইন দি আফটারনুন কখন খেলে বিকেলে খেলে কখন উত্তর দিচ্ছে ইন দি আফটারনুন ইন দি আফটারনুন প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ঠিক সেইভাবে হি লিভস ইন এ মডার্ন ফ্ল্যাট আধুনিক ফ্ল্যাটে সে বাস করে কোথায় বাস করে ইন এ মডার্ন ফ্ল্যাট ইন থেকে শুরু হচ্ছে ইন প্রিপোজিশন ইন থেকে ফ্ল্যাট পর্যন্ত হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কারণ ওয়ার প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছে ঠিক সেইভাবে ইউ ডিড ইট ইন স্টাইল তুমি এটা বেশ কেতাবের সঙ্গে ঢঙে কাজটি করলে হাও কিভাবে করলে ইন স্টাইল ইন হচ্ছে প্রিপোজিশন সুতরাং ইন স্টাইলটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ওগুলো কাজ করলো কার মতো অ্যাডভার্বের মতো এবার দেখে নাও অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ হোয়েন ইট মডিফাইস দ্য মিনিং অফ এ নাউন অর প্রোনাউন নাউন প্রোনাউন এর অর্থ যখন সে মডিফাই করবে তখন সেটার কাজ হবে কি অ্যাডজেকটিভ কে করবে সেটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজই করবে কিরকম দেখো দ্যাট বয় ইন দ্য কর্নার ইজ মাই ব্রাদার কোন ছেলেটি ইন দ্য কর্নার কোনে বসে আছে যে দাঁড়িয়ে আছে যে কোনে আছে যে সুতরাং ইন দ্য কর্নার এখানে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হচ্ছে তারপর নাউন আছে দেখো কিন্তু এটা অ্যাডজেকটিভ এর মতো কাজ করছে কাকে বোঝাচ্ছে কাকে কোয়ালিফাই করছে বয় কথাটিকে কোয়ালিফাই করছে সেইভাবে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন দা ম্যাচ অন সানডে কবে ম্যাচটি অন সানডে প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হলো ম্যাচ সম্পর্কে বলছে সুতরাং এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা অ্যাডজেকটিভ এর মতো কাজ করছে কোয়ালিফাই কাকে করছে ম্যাচকে কোয়ালিফাই করছে তারপরে দেখো দ্য গার্ল উইথ লং হেয়ার লুকস বিউটিফুল উইথ লং হেয়ার লম্বা চুল যুক্ত কোন মেয়েটি ওই মেয়েটি তাহলে ওই মেয়েটিকে বোঝাচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ এর মতো কাজ করছে এবার নেক্সট দেখো দু তিন নম্বর ব্যবহার অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব হোয়েন ইট মডিফাইজ এ ভাব অর মে বি অ্যাডজেকটিভ কোনো ক্ষেত্রে অ্যাডজেকটিভ কেউ মডিফাই করতে পারে বা অ্যাডভার্ব কে মডিফাই করতে পারে কে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তখন এটা অ্যাডভার্ব এর মতো কাজ করবে হি আনসার দ্য কোয়েশন উইথ কনফিডেন্স সে উত্তর করলো প্রশ্নটির উইথ কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কেমন ভাবে করলো উত্তর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাহলে উইথ কনফিডেন্স প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হলো উইথ কনফিডেন্স তারপর নাউন আছে এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এটা অ্যান্সারটাকে কোয়ালিফাই করছে অ্যান্সার সম্পর্কে বলছে অ্যান্সারের অর্থটাকে প্রকাশ করছে সুতরাং উইথ কনফিডেন্স হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রোজ ফ্রেজ অ্যাক্টিং অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ভ হেয়ার তারপর দেখো শি ওয়ার্কস উইথ গ্রেস সে বেশ কেতাবি ঢঙে হাঁটছে কেমনভাবে হাঁটছে উইথ গ্রেস এটা অ্যাডভার্ভের কাজ করছে হাঁটার ভঙ্গিমাটা বোঝাচ্ছে সেই জন্য তারপর দেখো স্পিক ইন এ কনফিডেন্ট ম্যানার তুমি বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলো কিভাবে কথা বলো ইন এ কনফিডেন্ট ম্যানার তাহলে ওই কথা বলার ব্যাপারটাকে বোঝাচ্ছে সেই জন্য এটা অ্যাডভার্ভ হিসেবে কাজ করছে এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা আই আম ইন এ হারি আমি খুব ব্যস্ততায় আছি কিরমভাবে আছি ব্যস্ত আছি ইন এ হারি এখানে আমার অবস্থাটা বোঝাচ্ছে সেই জন্য এটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এবং এটা অ্যাডভার্ভের মতো কাজ করছে নেক্সট দেখো রিমেম্বার মনে রাখতে হবে যেটা ট্রাই টু অ্যাভয়েড বিগিনিং এ সেন্টেন্স উইথ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ সাধারণত কোনো বাক্যকে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দিয়ে শুরু না করার চেষ্টা করবে মনে রাখবে ট্রাই টু অ্যাভয়েড টু মাচ ইউজ অফ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইন রাইটিং লেখার ক্ষেত্রে খুব বেশি ব্যবহার করবে না কারণ ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন একটা বাক্য বলছি দেখো দ্য ম্যান দ্য ম্যান উইথ লং ড্রেস কল্ড রাম ইজ মাই ফ্রেন্ড তাহলে দ্য ম্যান উইথ লং ড্রেস কল্ড রাম উইথ লং ড্রেস কল্ড রাম না ম্যান উইথ লং ড্রেস এই জায়গাটাতে কনফিউশন আছে ঠিক আছে এটাকে ঠিক করে লিখতে গেলে কি লিখতে হবে ম্যান কল্ড রাম উইথ লং ড্রেস একটি লোক যার নাম হচ্ছে রাম এইভাবে সাজিয়ে নিতে হবে তো সেটা করতে গেলে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বা লেখার ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা সেই জন্য প্রিপোজিশনাল রেজ ফ্রেজ যত কম পারবে ব্যবহার করবে কনফিউশন হতে পারে তিন নম্বর দেখো রিপ্লেস প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বিগিনিং উইথ 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 অ্যাডভার্ভ অর্থাৎ কোন প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ যেটা উইথ দিয়ে শুরু হচ্ছে সেটাকে তুমি অ্যাডভার্ভ দিয়ে পারলে বদলে দাও সুবিধা হবে যেমন উইথ কেয়ার কেয়ারফুলি একটা শব্দ কমে গেল অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ফ্যাক্টর হয় উইথ গ্রেস গ্রেসফুলি উইথ জয় জয়ফুলি উইথ অ্যাঙ্গার অ্যাঙ্গরিলি এরকম অর্থাৎ উইথ দিয়ে শুরু হচ্ছে সেটাকে আমি অ্যাডভার্ভ দিয়ে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এবার দেখো কনফিউশন কি হতে পারে ইন দি বিগিনিং ভার্সেস অ্যাট দি বিগিনিং দুটোর অর্থগত কিছু তফাত আছে ইন দি বিগিনিং মিনস অ্যাট ফার্স্ট স্টেজ 
suggesting a contrast with the latter situation orthat jokhon onek gulo stage er bornona ache onek gulo poristhiti onek gulo porjayer bornona ache sei porjay gulor moddhe prothom ta ke amra bolbo in the beginning onek gulo porjayer prothom ta ke bolbo in the beginning in the beginning he suffered a lot but now he is very happy ekhon she khub sukhi kintu age khub koshto peyeche dutu obostha ache ager obostha ta prothomer obostha ta ekhane in the beginning de shei jonno shuru holo নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে দুটো স্টেজ বোঝাচ্ছে কোন জীবনের পর্যায় কোন ঘটনার পর্যায় বোঝাতে আমরা ইন দি বিগিনিং শুরুর পর্যায় বোঝাতে ইন দি বিগিনিং ব্যবহার করব এবার দেখো অ্যাট দি বিগিনিং অ্যাট দি বিগিনিং অফ এরপর অফ বসে ইন্ডিকেটস দ্য প্লেস অ্যান্ড টাইম আগের ক্ষেত্রে কোনো একটা অবস্থা বা জীবনের একটা পর্যায় বোঝাচ্ছিল এক্ষেত্রে কিন্তু তা নয় এক্ষেত্রে সময় এবং জায়গা বোঝাবে যেখানে প্রথম জিনিসটা শুরু হচ্ছে রোল কল ইজ ডান এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ক্লাস তাহলে এখানে ক্লাস একটা নির্দিষ্ট সময় শুরু হয় সেই সময়ের প্রথম অংশটাকে বোঝাচ্ছে সেই জন্য আমরা কি ব্যবহার করছি অ্যাট দি বিগিনিং খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে নেক্সট কনফিউশন দেখো ইন দি এন্ড অ্যাট দি এন্ড ইন দি এন্ড অনেকটা ইন দি বিগিনিং এর মতো অনেকগুলো পর্যায়ে আছে তার শেষ পর্যায়ে ফাইনালি বা লাস্টলি অর্থে ব্যবহার হয় হি সাকসিডেড ইন স্কোরিং এ সেঞ্চুরি ইন দি এন্ড সেঞ্চুরি প্রথমে গিয়ে কেউ সেঞ্চুরি মেরে দেয় না অনেকগুলো পর্যায় পার হয় কোনো সময় হয়তো ক্যাচ তোলে এরকম সেই পর্যায়গুলো শেষে গিয়ে সে সেঞ্চুরি করে সুতরাং তোমাকে মনে রাখতে হবে অনেকগুলো পর্যায়ের পর শেষ পর্যায়ে যখন বর্ণনা করব তখন আমরা ব্যবহার করব ইন দি এন্ড আবার অ্যাট দি এন্ড অফ অ্যাট দি এন্ড এর পর অফ বসে টাইম অফ ফিনিশ কখন শেষ হচ্ছে সময়টাকে বোঝাচ্ছে পর্যায় নয় সময়টাকে বোঝাচ্ছে অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ম্যাচ ম্যাচ একটা নির্দিষ্ট সময় শেষ হলো ঠিক সেই সময় হি স্টার্টেড ক্রাইম সে কাঁদতে শুরু করলো তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময়কে উল্লেখ করার জন্য আমরা অ্যাট দি এন্ড বোঝাচ্ছি ইন দি এন্ড কিন্তু একটা পর্যায়কে বোঝাচ্ছি যেমন ইন দি বিগিনিং একটা পর্যায়কে বোঝাচ্ছিল ইন দি এন্ড ঠিক সেরকম একটা পর্যায়কে বোঝায় ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই ধন্যবাদ